వైసీపీతో బీజేపీ పొత్తు పెట్టుకుంటుందని తాను నమ్మడం లేదని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు వైసీపీతో పొత్తు పెట్టుకుంటే బీజేపీతో ఉండమని తేల్చి చెప్పేశారు బీజేపీతో వైసీపీ కలిస్తే తప్పులేదని అయితే అందులో జనసేన ఉండదని అన్నారు అమరావతి కోసం షరతులు లేకుండా బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకున్నామన్నారు వైసీపీతో కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ పొత్తు పెట్టుకుంటే నాకేం అభ్యంతరం లేదు కాకపోతే నేను ఉండను దాంట్లో దాని నా కారణం కూడా చెప్తాను భారతీయ జనతా పార్టీ అలా చేస్త చేసింది నేను చెప్పట్లా చేయదు కాబట్టి ఇంత స్పష్టంగా చెప్తాను ఎందుకంటే నేను వాళ్ళకి పొత్తు పెట్టుకుని లేదు అక్కడ ఆ పొత్తు లేని కానీకి వీళ్ళు పొత్తు ఉందని పెడితే నాకేముందంటే నేను నిస్వార్థంగా మహాత్మా గాంధీ గారు దారి పొడుగుతో అంబేద్కర్ గారి విగ్రహాలు ఉన్నాయి దారి పొడుగుతో అంబేద్కర్ గారి పటాలు ఉన్నాయి ఈ మహనీయుల అడుగు జాడలను నడిచి నిస్వార్థంగా ఎవరికైతే గొంతు లేదో ఎవరికైతే అన్యాయానికి గురవుతున్న వాళ్ళకి అండగా ఉందామని వచ్చామని కానీ వాళ్ళ చేత ఓట్లు ఎక్కించుకొని వేయించుకొని మేము వాళ్ళ కాలుతో తొక్కేయడానికి నేను రాజకీయాల్లోకి రాలేదు మీకు అండగా ఉందాం భుజం కాద్దాం మీకు కాపు కాద్దామని వచ్చాను రాజకీయాలు సో దాంట్లో భాగంగా మనస్ఫూర్తిగా భారతీయ జనతా పార్టీ జనసేన మీకు అండగా ఉంటుంది అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్కి అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని రాజధాని ఇక్కడి నుంచి కదలదు వీళ్ళు వెళ్ళి మార్చుకున్నా కానీ లిఖితపూర్వకం వీళ్ళు రకరకాలు రాసుకున్నా కానీ అనౌన్స్మెంట్లు చేసుకొని రేపొద్దున మేము మార్చి నుంచి మేము ఉగాది నుంచి అటు మార్చు ఏదైనా మీరు చేసుకోండి తిరిగి ఎక్కడికి వెళ్ళిన రాజధాని మళ్ళీ తిరిగి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అమరావతిలోనే పెట్టిస్తాం ఒక హైకోర్టు భారతీయ జనతా పార్టీ ముందు నుంచి చెప్తుంది అంటే ఒక హైకోర్టు విషయంలో మేము ఆల్రెడీ మేము మాట ఇచ్చాం కాబట్టి కర్నూలుకి ఆ హైకోర్టు విషయంలో మాటకు మేము సానుకూలంగా ఉన్నాం అదొక మాట నేను చెప్పాను నేను దానికి వ్యతిరేకం కాదని మనం కూడా చెప్పాను ఇది కూడా నేను మీ దృష్టికి తీసుకొస్తాను వైసీపీ నాయకులు చెప్తున్నా కదా మీరు వైసీపీతో బీజేపీ పొత్తు పెట్టుకుంటుందని తాను నమ్మడలేదని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు వైసీపీతో పొత్తు పెట్టుకుంటే బీజేపీతో ఉండమని తేల్చి చెప్పేశారు బీజేపీతో వైసీపీ కలిస్తే తప్పులేదని అయితే అందులో జనసేన ఉండదని అన్నారు అమరావతి కోసం షరతులు లేకుండా బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకున్నామన్నారు వైసీపీతో కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ పొత్తు పెట్టుకుంటే నాకేం అభ్యంతరం లేదు కాకపోతే నేను ఉండను దాంట్లో దాని నా కారణం కూడా చెప్తాను భారతీయ జనతా పార్టీ అలా చేస్త చేసింది నేను చెప్పట్లా చేయదు కాబట్టి ఇంత స్పష్టంగా చెప్తాను ఎందుకంటే నేను వాళ్ళ పొత్తు పెట్టుకుని లేదు అక్కడ ఆ పొత్తు లేని కానీకి వీళ్ళు పొత్తు ఉందని పెడితే నాకేముందంటే నేను నిస్వార్థంగా మహాత్మా గాంధీ గారు దారి పొడుగుతో అంబేద్కర్ గారి విగ్రహాలు ఉన్నాయి దారి పొడుగుతో అంబేద్కర్ గారి పటాలు ఉన్నాయి ఈ మహనీయుల అడుగు జాడలను నడిచి నిస్వార్థంగా ఎవరికైతే గొంతు లేదో ఎవరికైతే అన్యాయానికి గురవుతున్న వాళ్ళకి అండగా ఉందామని వచ్చామని కానీ వాళ్ళ చేత ఓట్లు ఎక్కించుకొని వేయించుకొని మేము వాళ్ళ కాలుతో తొక్కేయడానికి నేను రాజకీయాల్లోకి రాలేదు మీకు అండగా ఉందాం భుజం కాద్దాం మీకు కాపు కాద్దామని వచ్చాను రాజకీయాలు సో దాంట్లో భాగంగా మనస్ఫూర్తిగా భారతీయ జనతా పార్టీ జనసేన మీకు అండగా ఉంటుంది అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్కి అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని రాజధాని ఇక్కడి నుంచి కదలదు వీళ్ళు వెళ్ళి మార్చుకున్నా కానీ లిఖితపూర్వకం వీళ్ళు రకరకాలు రాసుకున్నా కానీ అనౌన్స్మెంట్లు చేసుకొని రేపొద్దున మేము మార్చి నుంచి మేము ఉగాది నుంచి అటు మార్చులు ఏదైనా మీరు చేసుకోండి తిరిగి ఎక్కడికి వెళ్ళిన రాజధాని మళ్ళీ తిరిగి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అమరావతిలోనే పెట్టిస్తాం ఒక హైకోర్టు భారతీయ జనతా పార్టీ ముందు నుంచి చెప్తుంది అంటే ఒక హైకోర్టు విషయంలో మేము ఆల్రెడీ మేము మాట ఇచ్చాం కాబట్టి కర్నూలుకి ఆ హైకోర్టు విషయంలో మాటకు మేము సానుకూలంగా ఉన్నాం అదొక మాట నేను చెప్తాను నేను దానికి వ్యతిరేకం కాదని మనం కూడా చెప్పాను ఇది కూడా నేను మీ దృష్టికి తీసుకొస్తాం కానీ సంపూర్ణమైన రాజధాని ఒక నిమిషం మా సంపూర్ణమైన రాజధాని మొత్తం ఇక్కడే ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాం దానికి మేము నిలబడ్డాం అలాగే ఇంకొక మాట మాట్లాడాను వైసీపీ నాయకులు వచ్చి ప్రధానమంత్రి గారిని కలిసి అమిత్ షా గారిని కలిసి వాళ్ళు చెప్పే మేము చేసామంటే నేను ఇది కూడా చెప్పాను ఇలా చెప్తున్నారంటే వాళ్ళు ఒకటే అన్నారు వాళ్ళు ఒక మాట మాట్లాడినప్పుడు దాని అది అది ఏం చెప్పా చెప్పబోయే ముందు మీకు అర్థమయ్యేలాగా ఒక మాట మాట్లాడారు మీరు అందరూ భూములు ఇచ్చారు ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు మీరు ముప్పై సెంట్లు భూములు ఇచ్చారు ముప్పై సెంట్లు ఇచ్చారు దాన్ని మీరు ఒక పత్రం ఉంది కదా దాని మీద మీకు ఒక పత్రం ఉంది కదా దాని మీద ఒక హామీ పత్రం ఉంది దానికి బాకీ పత్రం అన్నీ ఉన్నాయి హామీలు అన్నీ ఉన్నాయి కదా అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మీరు ప్రభుత్వానికి వైసీపీతో బీజేపీ పొత్తు పెట్టుకుంటుందని తాను నమ్మడం లేదని ఒకవేళ పొత్తు పెట్టుకుంటే తాను పొత్తులో బీజేపీతో ఉండను అని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యానించారు 
ఈ అంశాలన్నీ ఎలా చూడాలి మరింత సమాచారాన్ని ఏపీ బ్యూరో చీఫ్ రామారావు అడిగి తెలుసుకుందాం రామారావు పవన్ వ్యాఖ్యలను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి విజయచంద్రిక పవన్ కళ్యాణ్ ఈ రోజు రాజధానిలో పర్యటిస్తున్నారు కొద్దిసేపటి క్రితం తుళ్లూరు మండలం మందడం గ్రామంలో ఆయన రైతులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు ఈ రోజు అనంతవరంలోనూ మందడంలోనూ తుళ్లూరులో ఈ మూడు గ్రామాల్లో కూడా రైతులు ముఖ్యంగా మహిళా రైతులు పవన్ కళ్యాణ్ ని ప్రశ్నించారు మేము మోసపోయినట్టు మీరు కూడా మోసపోవద్దు మీరు తెల్ల కాగితం లాంటి వాళ్లు మీ మీద మత్తబట్టడం బాగోదు మీరు బీజేపీని నమ్మి బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకున్నారు ఇదే సమయంలో వైసీపీ కూడా బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకుని కేంద్రంలో చేరుతుందని వార్తలు వస్తున్నాయి అని నేను చెప్పి వ్యాఖ్యానించారు ఈ నేపథ్యంలోనే మందడంలో పవన్ కళ్యాణ్ దీని మీద స్పష్టత ఇచ్చారు అంతకు ముందు రెండు సభల్లో అడిగినప్పటికీ కూడా ఆయన పెద్దగా స్పందించలేదు మందడంలో మాత్రం బీజేపీతో వైసీపీ పొత్తు పెట్టుకుంటుందని తాను భావించడం లేదని ముఖ్యంగా బీజేపీ దానికి సిద్ధంగా ఉండదని నేను ప్రగాఢంగా నమ్ముతున్నానని ఒకవేళ అటువంటి పొత్తు గాని ఏదైనా అవగాహన గాని ఉంటే మాత్రం తాను బీజేపీతో ఉండబోను అని అని చెప్పి తేల్చి చెప్పారు పైగా అమిత్ షా అదేవిధంగా ప్రధాని మోడీ వీరిరువురు కూడా రాజధానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీ మూడు రాజధానుల ఏర్పాటుకి ఎటువంటి హామీ ఇవ్వలేదని ఆ విధంగా వస్తున్న వార్తలు కూడా నిజం కాదని రైతులు ఎవరు నమ్మవద్దు అని కూడా స్పష్టంగా చెప్పారు అయితే బీజేపీ వైసీపీ మధ్య పొత్తుకు సంబంధించి ఈ రోజు రాష్ట్రంలో రాజకీయ ప్రకంపలు రేపాయి నిన్న బొత్స సత్యనారాయణ చేసిన ప్రకటనకు సంబంధించి ఆ ప్రకటనని ఆయన ఆ తర్వాత ఈ రోజు ఖండించినప్పటికీ కూడా మీడియా సమావేశంలో చేసిన వ్యాఖ్యలను ఖండించినప్పటికీ కూడా ఈ రోజు రాష్ట్రంలో ప్రధాన పక్షాల మధ్య పొగల తెగలు ఈ ప్రకటన మీదనే రేగాయి కొద్దిసేపటి క్రితం కర్నూలులో బీజేపీకి చెందిన ఎంపీ టీజీ వెంకటేష్ మాట్లాడుతూ రాజకీయాల్లో శాశ్వత శత్రువులు శాశ్వత మిత్రులు ఎవరు ఉండరు అని అని చెప్పి వ్యాఖ్యానిస్తూ మొన్న రెండు వేల పంతొమ్మిది సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో కూడా బీజేపీ అండ్ వైసీపీ రెండూ కూడా ఒక పరస్పర అవగాహనతోనే కలిసి పనిచేశాయని అందు అందువలన రాజకీయాల్లో భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందో తాము చెప్పలేము అని ఆయన కూడా ధర్మగర్భంగా వ్యాఖ్యానించారు ఆయన అంటే పరోక్షంగా పొత్తుకు సంబంధించి అటువంటి అవగాహన ఉండే అవకాశం ఉంది అని అని చెప్పి పరోక్షంగా తేల్చి చెప్పారు ఈ నేపథ్యంలోనే పవన్ కళ్యాణ్ కొద్దిసేపటి క్రితం చేసిన ప్రకటన రాజకీయ వర్గాల్లో సంచలనం రేకెత్తిస్తుంది దీనిపైనే ఈ రోజు ఉదయం తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన రాజ్యసభ సభ్యుడు కనకమేడల్ రవీందర్ కుమార్ కూడా పొత్తు ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నారు ఒకవేళ పొత్తు పెట్టుకుంటే ప్రత్యేక హోదాని ఇస్తారు ప్రత్యేక హోదా కావాలి అని అంటే రాష్ట్రంలో ఇరవై ఐదు మంది ఎంపీలు తనకు ఇవ్వాలి అని అని చెప్పి వైఎస్ జగన్ ఎన్నికల ముందు చేసిన ప్రకటనలు ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రస్తావించడంతో పాటు వీటన్నిటికీ సమాధానం చెప్పిన తర్వాతనే పొత్తు పెట్టుకోవాలి అని అని కూడా ఆయన వ్యాఖ్యానించారు ఈ తరుణంలోనే పరోక్షంగా రాజధాని గ్రామాల్లో పర్యటిస్తున్న సమయంలో రైతుకు సంఘీ రైతులు చేస్తున్న పోరాటానికి తాను సంఘీభావంగా ఉంటానని చెబుతున్న పవన్ కళ్యాణ్ మీద రైతులు మాత్రం ఈ ప్రశ్నలన్నీ కూడా లేవనెత్తారు అనంతవరంలోనూ తుళ్లూరులోనూ మందడంలోనూ వీటన్నిట్లో కూడా బీజేపీతో బీజేపీ వైఖరి ఏమిటో చెప్పాలి అని అని చెప్పి జై అమరావతి అనాలి అని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ పై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారు పైగా పవన్ కళ్యాణ్ తమ మద్దతు తమకు ఇస్తున్న సంఘీభావం తమకు ఇస్తున్న మద్దతు కృతజ్ఞతలు చెబుతూనే జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పి పరోక్షంగా చేసిన సూచనల మేరకు పవన్ కళ్యాణ్ వెంటనే స్పందించి ప్రకటన చేశారు తాను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఒకవేళ వైసీపీతో అవగాహనతో బీజేపీ వెళితే మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తాను ఆ పార్టీలో ఉండబోను ఆ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకోబోనని నగేష్ చెప్పారు